Hi students, welcome all of you in NCRT Exemplar Problem series of videos and uh, in this video I am going to explain NCRT Exemplar Problem questions of chapter number 3 Fiber to Fabric of class 6 Science and the video is going to be very interesting I want you all to watch the video till end it is very helpful to revise complete chapter and clarify the basics of your science question number one Paheli wants to present her friend a gift made of plant fiber which out of following will she select now the plant fiber is the jute bag so this should be the correct one because woolen shawl we obtain from uh, sheep yak etc and silk sari we get from silk worm and nylon scarf is the synthetic fiber which is prepared by making use of chemicals in factories so your option number a is the correct one now question number two which statement out of the following is incorrect use of charkha was popularized by mahatma gandhi as part of independence movement absolutely correct in India, jute is mainly grown in Kerala and Punjab. This option is wrong because uh, jute is mainly grown in uh, Bihar, West Bengal, Assam and Andhra Pradesh. To make fabric, fibers are first converted into yarns. Bilkul sahi. Sufi Saint Kabir was a waver. Wo ek julahaye the, kapde banate the. Bilkul sahi. Question number three which of the following materials did people use in ancient times for making clothes leaves of trees yes newspapers that time newspapers were not available metal foils were not available animal skins and fur so both these options are correct so your option number a should be uh, option number D should be the correct one okay so now let us move to question number four which of the following is not a natural fiber so let us see cotton is a natural fiber jute it's a natural fiber flax is also natural fiber but nylon is not a natural fiber as I told you earlier also it is manufactured using chemicals at factories okay whereas cotton jute and flax is obtained uh, from plants question number five which set of substances is not used for making fibers so which set of substances is not used for making fibers see silk and chemicals is used for making fiber yak hair and camel hair again fibers are made from these flax and wool from here also we get fibers but husk and bone is not used for making fiber question number six bujo went to a clothes shop where he found a fabric which was smooth to touch had vibrant color and shine the fabric could be cotton is not shiny wool also is not that shiny and uh, jute is not that smooth so your answer should be silk it has vibrant color shiny and smooth to touch question number seven which part of the jute plant is used for getting jute fiber and answer is stem okay so stem of the uh, stem of the jute plant is very long soft and shiny and it can be spun into threads so question number eight yarn is woven to get fabric using charkha spinning machines uh, looms and knitting needles so the correct option should be uh, looms okay so now first of all you should know what is loom uh, loom is of two type one is uh, hand operated and another is the uh, machine operated 
सो यू माइड हैव हर्ड ऑफ वर्ड हैंडलूम है ना हथकरघा तो हाथों से जब कपड़े बनाए जाते हैं आ, इसमें दो सेट ऑफ जो है यान्स लगते हैं वन इज इन हिंदी कॉल इट ताना एंड अनदर इज कॉल्ड बाना ओके तो ताना बाना को आपस में जब मिक्स करते हैं हैंडलूम्स की मदद से तो हमारे कपड़े बनते हैं फैब्रिक मीन्स क्लोथ कपड़ा ओके नाउ चरखा इज यूज टू कन्वर्ट फाइबर इन टू यान ओके फाइबर मैंने जो ऊन है उसको हम धागे में कन्वर्ट करते हैं स्पिनिंग मशीन सेम फंक्शन एंड निटिंग नीडल्स निटिंग नीडल इज यूज टू कन्वर्ट यान इन टू क्लोथ नो डाउट दिस कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द ऑप्शन बट लूम्स इज मेनली यूज टू वेव यान इन टू क्लोथ और फाइबर सो योर मेन द मोर एप्रोप्रिएट आंसर इज लूम्स क्वेश्चन नंबर नाइन बीरा इज अ फार्मर हिज फील्ड हैज ब्लैक सॉइल एंड द क्लाइमेट इज वार्म विच फाइबर यील्डिंग प्लांट शुड ही ग्रो इन हिज फील्ड सो द आंसर इज कॉटन बिकॉज यू नो प्लेस इज वेयर ब्लैक सॉइल इज अवेलेबल वार्म क्लाइमेटिक कंडीशन इज देयर इट इज गुड टू यील्ड कॉटन प्लांट नाउ क्वेश्चन नंबर टेन uh the correct sequence to get the cloth uh the correct sequence is first of all we convert the fiber into yarn okay oon ko hum dhage mein convert karte hain and then yarn into fabric fabric mane usko kapro mein badalte hain clothes mein badalte hain so option number b is the correct one question number 11 bujo wants to make yarn from fiber at home at home which of the following will he use to carry out his task so again you should have the understanding yarn to fiber what does it mean yarn to a uh, yarn from fiber matlab unko oon se dhaga banana hai to iske liye hum charkha use karenge uh, handloom is used to convert yarn into fiber fabric पावर लूम ऑल्सो इज यूज टू कन्वर्ट यार्न इन टू फैब्रिक निटिंग नीडल इज ऑल्सो यूज टू कन्वर्ट यार्न इन टू लाइक क्लोथ फैब्रिक सो चरखा इज द करेक्ट वन इट कन्वर्ट्स फाइबर इन टू यार्न क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व यार्न फैब्रिक फाइबर आर रिलेटेड टू ईच अदर शो द रिलेशनशिप बाई फिलिंग द ब्लैंक्स दिसी फाइबर ऑफ कॉटन सारी फैब्रिक ऑफ कॉटन सारी इज मेड बाई वेविंग कॉटन इज मेड बाई वेविंग कॉटन यान ओके हेयर आंसर शुड बी यान एंड विच इज विच इन टर्न इज मेड बाई स्पिरिंग थिन कॉटन फाइबर्स सो हेयर अगेन यू हैव अप्लाइड योर the knowledge that fiber is first converted into yarn and yarn is converted into fabric so this is the key word that you always should remember to answer such type of questions question number 13 some terms related to fabrics are jumbled up and given below write them in correct form so we have to find the correct word this is cotton it's very much you know clear and uh, this should be the spinning s p i d l n i n g and this is something strange waving waving okay so this is the correct one and this should be f i b R E S fibers. So I got all the answers. Question number fourteen. State whether the following statement are true or false, and we have to correct if it is false. Silk is a plant fiber. No, silk is animal fiber, which is obtained from silk worms. Jute is obtained from leaves of plant. No, jute is obtained from 
stem of plant next is waving is a process of arranging two sets of yarn together absolutely correct in hindi we call one thread or yarn as tana and another as bana <laughs> now d part cotton yarn on burning gives an order similar to that of burning paper this is also true because cotton yarn contains starch and paper also contains starch okay the main source of the uh, paper is also plants only cotton is also plants and plants contain starch and starch gives burning order question number 15 order money smell okay question number 15 the following is an answer given by bujo to question asked by his teacher cotton wool silk and jute are classified as natural fibers whereas nylon and polyester are classified as synthetic fibers so can you tell what question the teacher had asked so here pe bujo ne jo apni teacher ko answer diya वो आंसर यहाँ पे स्टेटमेंट उस बूझो के आंसर की स्टेटमेंट यहाँ पे है इस आंसर को देख के आपने ये गैस करना है कि टीचर ने क्वेश्चन क्या पूछा ओके सो नाउ बूझो इज एक्चुअली टेलिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स ओके सो टीचर मस्ट हैव आस्ट टू द स्टूडेंट्स टू क्लासीफाई फॉलोइंग फाइबर्स इन टू नेचुरल एंड सिंथेटिक jute silk nylon cotton wool and polyester so this was the question asked by the teacher to the students question number 16 once pahili visited a tailor shop and brought home some cuttings of fiber to study their properties she took two pieces and found that one of the pieces were shrinking when it was burnt with a candle however the other did not shrink on burning can you help her to find out which of the two was a cotton fiber and a silk fabric to pehli tailor shop mein gayi unhone wahan se kuch fiber fabric ke cuttings liye kapde ke kuch cuttings liye do unhone piece liye ek piece shrink ho raha tha jalne par aur dusra shrink nahi ho raha hai तो आपको पता लगाना है कि इनमें कौन सा कॉटन फाइबर है कौन सा सिल्क फाइबर है सी ए डियर स्टूडेंट्स ऑन बर्निंग सिल्क फाइ सिल्क फैब्रिक इट श्रिंक्स बिकॉज सिल्क फैब्रिक कंटेन्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन बट कॉटन फाइबर डो नॉट श्रिंक बिकॉज कॉटन फाइबर इज प्लांट फाइबर एंड इट डजेंट हैज प्रोटीन इट हैज इट हैज स्टार्च सो इट डो नॉट श्रिंक and uh, cotton fabric gives burning smell okay question number 17 one way of maybe making fabric from yarn is weaving and what is the other so other way of making making fabric from yarn is knitting beta jo hame agar kapda banana hai dhage se mane yarn se to hamare paas ek tarika hai weaving एंड अनदर वन इज नीटिंग अगर वेविंग और नीटिंग में आपको डिफरेंस जानना है तो मैं बता दूँ इन वेविंग टू सेट्स ऑफ यान इज यूज बट इन नीटिंग ओनली वन सेट ऑफ यान इज यूज क्वेश्चन नंबर एटीन बूझो विद ए परफेक्ट आई साइट वॉज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू पास अ थ्रेड थ्रू द आई ऑफ नीडल वट कैन बी द पॉसिबल रीजन फॉर दिस तो बूझो कि आँख बिल्कुल सही है उसकी आँखें बिल्कुल कमज़ोर नहीं हैं लेकिन वो एक सुई से एक थ्रेड को वो पास नहीं कर पा रहा है इसकी क्या वजह हो सकती है सो इट मे बी ड्यू टू द फॉल्ट इन द थ्रेड द एंड ऑफ द थ्रेड मे बी सेपरेटेड ओके एंड सो थ्रेड मे बी वेरी थिक ओके सो दैट इज़ वाई Bujo is finding difficult to pass a thread through the eye of needle. Question number nineteen. In ancient times, stitching was not known. People used to simply wrap the fabric around different part of their body. Wrap mane lapet lena. And even today, a number of unstitched fabrics are used by both men and women. Can 
यू गिव फोर सच एग्जाम्पल्स ऑफ क्लोथ्स तो इसमें कही गई है बात कि पुराने समय में स्टिचिंग लोगों को नहीं आती थी और लोग सिंपली ही कपड़ों को अपने बॉडी के गिर्द लपेट लेते थे आज भी ऐसे बहुत से कपड़े मिलते हैं जिसमें कोई स्टिचिंग नहीं होती और उसे आ, जो है पुरुष और स्त्रियाँ यूज़ करती हैं ऐसे कुछ कपड़ों के नाम बताइए वेरी इंटरेस्टिंग साड़ी स्टिचिंग नहीं होती दुपट्टा नो स्टिचिंग धोती नो स्टिचिंग लुंगी टर्बन पगड़ी उसमें स्टिचिंग नहीं होती सीधे ही हम उसको लपेट लेते हैं बॉडी से बहुत ही अच्छा प्रश्न क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी मैच द कॉलम वन विद कॉलम टू स्वेटर किससे बनते हैं स्वेटर बनते हैं वूल से कॉटन बॉल्स हमें मिलते हैं कॉटन बॉल्स हमें मिलता है कॉटन एंड धोती 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 गन्नी बैग्स गन्नी बैग्स बनते हैं जूट से और धोती एक्चुअली बनता है कॉटन से है धोती इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कॉटन एंड कॉटन बॉल्स का रिलेशन जीनिंग के साथ आना चाहिए अब बी शुड बी मैच्ड विद थर्ड ऑप्शन ओके तो मैं इसे करेक्ट कर रहा हूँ सो योर कॉटन बॉल इज रिलेटेड टू जीनिंग तो मैं आपको बता दूं व्हाट इज जीनिंग खेतों में कॉटन जब उगता है तो हम उसको कहते हैं कॉटन बॉल्स तो कॉटन बॉल्स में सीड्स होते हैं कॉटन के ना प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द कॉटन फाइबर फ्रॉम द कॉटन बॉल इज कॉल्ड जीनिंग सो इन दिस प्रोसेस सीड ऑफ द कॉटन बॉल इज रिमूव एंड कॉटन फाइबर इज ऑप्टेन्ड क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द लाइफ स्टोरी ऑफ कॉटन फाइबर माई पेरेंट्स कॉटन प्लांट्स वर ग्रोन सो दिस इज द लाइफ स्टोरी ऑफ कॉटन फाइबर कॉटन इज सेंग कॉटन इज सेंग कि माई पेरेंट्स कॉटन प्लांट्स वर ग्रोन इन ब्लैक सॉइल ओके एंड डैश क्लाइमेट वार्म क्लाइमेट बिकॉज वी नो दैट कॉटन बॉल या कॉटन प्लांट्स आर ग्रोन बेस्ट इन वार्म क्लाइमेट एंड इन ब्लैक सॉइल नाउ प्लांट बोर फ्रूट्स कॉल्ड कॉटन बॉल्स आई द कॉटन फाइबर वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स इन द इन द कॉटन बॉल्स बाई द प्रोसेस ऑफ जीनिंग जी आई डबल एन आई एन जी अदर कॉटन फाइबर्स एंड माई सेल्फ वर मेड इन टू यान बाई द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग वेरी नाइस क्वेश्चन एस पी आई डबल एन आई एन जी स्पिनिंग द यान वॉज डैश टू गिव अ ब्यूटिफुल कलर सो यान से ब्यूटिफुल कलर वी गेट बाई डाइंग ओके यान वॉज डाइड डी वाई ई डी ओके डी वाई ई डी डाइड मैंने उसको कलर करना and then dash to get cotton fabric and then woven to get cotton fabric w o v e n very interesting question question number 22 match the column 1 with column 2 accurately so let us see let us see weaving what is weaving weaving is the process of arranging two sets of yarn together to make a fabric so one should be connected with the fifth option a should be connected with fifth option next is knitting so knitting is a single yarn is used to make a fabric as i was telling you before also spinning so spinning is the process of making yarn from the fabric spinning is the process of making yarn from the uh, from the fibers sorry from the fibers now ginning ginning is its option is given above ginning is combing of cotton fibers to remove seeds next is fiber so what is fiber fiber Yarns are made from these thin strands. मतलब कि फाइबर के पतले पतले जो रेशे होते हैं उनसे हमें यान मने धागा मिलता है एंड वॉट इज यान 
यार्न दीज आर स्पन फ्रॉम द फाइबर्स एंड देन यूज टू मेक फैब्रिक तो यार्न की जब हम स्पिनिंग करते हैं ओके okay, तो हम हमें फैब्रिक मिलता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री जूट फाइबर से हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं फ्रॉम जूट फाइबर वी गेट फैब्रिक From jute fiber we get rope and we also get gunny bags. जो बोरे होते हैं ना gunny bags जिसमें हम आलू potatoes वगैरह डालते हैं बहुत सारे सामान डालते हैं Next jute fiber also give rise to hand bags. Okay, एच uh, hand bags and uh, from jute fibers we also prepare carpets. and we get mattress and then we get some jute fibers is also used to make jewelries you will be surprised okay and uh, jute fiber is also used to make caps okay so now question number 24 a cotton shirt before it reaches you completes a long journey elaborate this journey starting from the cotton ball so we have to tell the whole steps which is involved to get cotton shirt starting from cotton balls number 1 number 1 is picking p i c k i n g picking mein kya hoga the seeds covered with the cotton fibers are hand picked so isko haathon se hum uh, cotton balls ko collect karte hain उसके बाद सेकंड स्टेप आएगा जीनिंग जी आई डबल एन आई एन जी इन जीनिंग व्हाट वी डू वी सेपरेट द सीड फ्रॉम द कॉटन फाइबर ओके एंड नाउ एड इज जीनिंग इज आल्सो डन विद द हेल्प ऑफ मशीन्स इट इज आल्सो डन मैन्युअली बाय यूजिंग हैंड्स नेक्स्ट स्टेप इज स्पिनिंग एस पी आई डबल एन आई एन जी नाउ the fibers are drawn out from the cotton wool and it is twisted and it is converted by spinning method into strong yarn okay to so spinning ke liye hum charkha use karte hain villages mein and uh, it is also done with the help of machines and the fourth st step is weaving या निटिंग के एन आई डबल टी आई एन जी सो वेविंग इन दिस इन दिस प्रोसेस वी कन्वर्ट दी कॉटन यान इन टू कॉटन फैब्रिक कपड़ों में बदलते हैं सो इन वेविंग टू सेट्स ऑफ यान इज अरेंज टू गैदर एंड इन निटिंग ओनली वन सेट ऑफ यान इज इनफ एंड द फिफ्थ स्टेप इज द स्टिचिंग now your cotton kapra is ready cotton fabric is ready and now we do stitching ab hum usse silai karte hain okay taki hum usse cotton shirt prapt kar sake question number 25 describe two main processes of making fabric from yarn so fabric mane kapra hame milna hai yarn se to iske do tarike bataiye i have already told number 1 is weaving and another two is knitting difference is already told to you in weaving two sets of yarn is used in knitting only single yarn is used to make a piece of fabric so this was all about ncert exemplar problems of chapter number 3 fiber to fabric of class 6 science hope you enjoyed the video if you enjoyed it liked it you please like it subscribe and share with your friends till i launch my next video stay fit stay fine stay connected very best of studies thank you bye bye